హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఎలా ఉన్నారు అందరూ బాగున్నారా నేనైతే చాలా బాగున్నాను మీరు అందరూ కూడా బాగున్నారని అనుకుంటున్నాను వెల్కమ్ టు హిమాదేవి రావ్స్ వరల్డ్ ఈరోజు నేను మీకు ఆంధ్ర స్పెషల్ గోంగూర పచ్చడి చేసుకునే విధానం చెప్తానండి నేను ఎలా చేస్తానో మీకు ఈరోజు చెప్తాను ఇప్పుడైతే మన ప్రాసెస్లోకి వెళ్ళిపోదామా అయితే లెట్స్ గో ముందుగా అయితే నేను కావలసిన పోపు దినుసులు అవి తీసుకున్నానండి అవేంటంటే ఆవాలు జీలకర్ర మెంతులు ధనియాలు శనగపప్పు మినక మినపప్పు ఇవి తీసుకున్నానండి ఇవి మనకు కావలసిన మెయిన్ పోపు దినుసులు అలాగే గోంగూర ఇక్కడ మన ఇంపార్టెంట్ ఇంగ్రీడియంట్ గోంగూర ఎంత మంచిదో తెలుసా అండి ఇది హెల్త్కి దీంట్లో ఐరన్ పుష్కలంగా లభిస్తుంది మనకి కాబట్టి గోంగూర అనేది మన ఆహారంలో భాగం చేసుకోవడం చాలా మంచిది మాట అలానే ఇప్పుడైతే నేను వెల్లుల్లి అలాగే ఉల్లిపాయ మన గోంగూర పచ్చడికి అసలైన టేస్ట్ తెచ్చేది ఉల్లిపాయలేనండి ఇప్పుడైతే ఎండు మిర్చిని ఒక పది వరకు తీసుకున్నాయి ఇవి చిన్నవి కొంచెం కారం ఉంటాయి అన్నమాట అలాగే మన గోంగూరని అయితే గ్యాస్ మీద పెట్టేసుకున్నాం దీన్ని ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ మూత పెట్టుకుని మగ్గించుకుందాం అలా పెడితే చాలా మెత్తగా అయిపోతుంది అన్నమాట చూసారు కదా ఇలా అవుతుంది దీంట్లో ఇప్పుడు నానబెట్టిన చింతపండు శుభ్రంగా కడిగి పెట్టుకున్న చింతపండు అండి చింతపండు ఇప్పుడు యాడ్ చేస్తే మెత్తగా అయిపోతుంది మనం మిక్సీ పట్టుకున్నప్పుడు కూడా మనకు ఎక్కడ తగలదు అన్నమాట పచ్చళ్ళు చింతపండు చూసారు కదా చక్కగా దగ్గర పడింది ఇప్పుడైతే మన గోంగూర అయితే ఉడిగిపోయింది చక్కగా ఇప్పుడైతే మనం ఎండుమిర్చి అవి వేయించుకుందాం నూనె అయితే కాగిపోయిందండి పోపు దినుసులన్నీ ఇప్పుడు మనం ఆయిల్లో వేసి వేగించుకుందాం ఇవి బాగా వేగిన తర్వాత మనం కరివేపాకు కూడా యాడ్ చేసుకోవాలండి తర్వాత ఎండుమిర్చి ముక్కలు చేసి పెట్టుకున్నాం కదా ఆ ఎండుమిర్చిని ఇప్పుడు యాడ్ చేసుకోవాలి ఇవి కూడా వేసుకొని బాగా వేయించుకోవాలి నిదానంగా సిమ్లో పెట్టుకుని వేయించుకోవాలండి లేకపోతే మాడిపోతాయి చూసారు కదా చక్కగా వేగిపోయాయి ఇప్పుడైతే మిక్సీ పట్టేసుకుందామండి ఎండు మిర్చి దీంట్లో ఇప్పుడు వెల్లుల్లి కూడా యాడ్ చేసుకుందాం ఇప్పుడే తర్వాత అయితే అవి గట్టిగా అలా వండిపోతాయి ఎండుమిర్చితో పాటు వేసుకోవాలి అలాగే సాల్ట్ టేస్ట్కి సరిపడా వేసుకోండి యాక్చువల్లీ సాల్ట్ ఎక్కువే పడుతుంది చూసుకుని వేసుకోవాలి నేనైతే మిక్సీ పట్టేసుకున్నాం తర్వాత దాంట్లో గోంగూర కూడా యాడ్ చేసేస్తున్నానండి అలా పట్టుకున్న తర్వాత గోంగూర అలా యాడ్ చేసుకోవాలి దీన్ని కూడా చక్కగా మెత్తగా అయ్యేలాగా మిక్సీ పట్టేసుకుందాం ఇప్పుడు అయ్యింది కదా ఇప్పుడు ఉల్లిపాయలతో కూడా మనం యాడ్ చేసుకొని ఇది ఎక్కువ పట్టక్కర్లేదండి ఇలాగా ఉల్లిపాయలు అక్కడక్కడ అలా ముక్కలు కనబడేలా పట్టుకుంటే సరిపోతుంది అలా ఉంటేనే పచ్చడి చాలా టేస్టీగా కూడా ఉంటుంది అన్నమాట చూసారు కదా మన పేస్ట్ అయితే తయారైపోయింది ఇప్పుడైతే దీనికి తాలింపు అయితే పెట్టుకుందాం ఇందాక ఎండు మిర్చి వేయించిన మూకిళ్ళలోనే నేను మళ్ళీ తాలింపు పెట్టేసుకుంటున్నాను ఆవాలు వేస్తున్నానండి చక్కగా చిటపాటలు ఆడుతున్నాయి ఇప్పుడైతే నేను కొంచెం మినపప్పు కూడా యాడ్ చేస్తున్నాను అది కూడా కొంచెం వేగిన తర్వాత ఇప్పుడు వెల్లుల్లి కూడా వేస్తున్నాం వెల్లుల్లి కూడా వేగిన తర్వాత ఎండు మిర్చి అలాగే కరివేపాకు ఇవి కూడా వేగిన తర్వాత చక్కగా మనం రెడీ చేసి పెట్టుకున్న గోంగూర పచ్చడిని తాలింపులో వేసేసుకుందాం చూసారు కదా చక్కగా ఉంది మెత్తగా కూడా అయిపోయింది దీన్ని ఇప్పుడు ఆ తాలింపులో బాగా కలిసేలాగా తిప్పండి బాగా కలిగి తిప్పుకున్న తర్వాత మన పచ్చడి అయితే రెడీ అయిపోయిందండి చూసారు కదా చక్కగా రెడీ అయిపోయింది ఇది దగ్గర దగ్గర ఒక వారం రోజుల వరకు నిలువ ఉంటుందండి చూసారు కదా మరి ఆంధ్ర స్పెషల్ గోంగూర పచ్చడి అయితే రెడీ అయిపోయింది నేను చేసే విధానం అయితే ఇదేనండి చూసారు కదా మీరు కూడా ట్రై చేయండి మీకు ఎలా వచ్చిందో నాకు కామెంట్స్ రూపంలో తెలియచేయండి అలాగే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ని వాచ్ చేస్తూ ఉండండి ఓకే ఫ్రెండ్స్ బాయ్